Olá galera do canal Mundo das Lâmpadas, estamos aqui né, subindo bem alto para vermos um problema que está acontecendo com essa luminária né, por que, que ela não acende né, o que está acontecendo, será que é reator, será que é a lâmpada, a gente está aqui com um modelo de luminária, uma luminária moderna né, da marca Philips, muito boa, material muito bom, não é plástico, é, ela é feita em metal, e ela tem aí uma lâmpada aparentemente vapor sódio, né? 70 watts. Por que, que eu falo aparentemente? Porque, vamos ver aqui, se nota né, que ela está bem enegrecida. Então isso já é um indício que essa lâmpada está queimada. Né? Menos mal, né? Porque aí só troca a lâmpada, beleza, né? Vai funcionar normal. Uh, aqui é um ilumina um espaço bem bem grande né um condomínio que eu não vou filmar o um condomínio para privacidade das pessoas enfim a gente evita é, evita esse tipo de filmagens tá tem está passando pessoas é, e eu tô dentro de um condomínio residencial tá bom gente então a gente evita estar tá filmando mas é um espaço bem grande, ela ilumina esse espaço, perto de um estacionamento. E são várias dessas aqui. Não, gente, isso não é tiro. Isso daí é, é aquelas motos, tá? Não se preocupem. Bom, uh... então é o seguinte, o que, que eu fiz aqui? Eu vou manusear ela, porém, uh... já desliguei a energia geral, tá, gente? Quando vocês forem manusear esse tipo de lâmpada, muito cuidado, porque essa lâmpada tem um pico de energia muito forte. Então sempre é recomendado que você mexa nela, que você faça a manutenção dela é, com a energia totalmente desligada, tá bom? É muito importante isso. E a gente já desligou a chave geral, é, tá sem energia, mas aqui pelo que eu já vi, já diagnostiquei que é a lâmpada mesmo que queimou. Mas a gente vai abrir ela, vamos ver se o reator tá ok, tá bom? E fazer a troca da lâmpada, né? Que não está sem nenhum. Vamos lá? Bom, vamos lá, né? Aqui ela tem um, um plug, né? Isso aqui é um plug aqui em cima, que ela solta, tá? Gente, eu não tô usando luva, tá? É porque aqui está desligado, tá bom? Mas se vocês forem manusear qualquer tipo de luminária, qualquer tipo de coisa que tenha uma tensão de energia, use luva e equipamentos, tá? Que realmente são de segurança, tá? Eu tô sem porque eu tô gravando o um vídeo e eu já desliguei a chave geral, tá? Vamos abrir, né? Vamos ver como que esse tipo de lâmpada... Pera só um pouquinho, gente. Deixa eu só dar uma pausa, só para mim poder... Eu tô numa, num lugar alto aqui, eu tenho medo, claro. Bom, como que... Bom, aparentemente o reator tá ok. É um reator aí Philips, uma marca muito boa, claro. Temos aqui o capacitor. Esse aqui é o... Esse aqui é o ignitor, desculpa. Esse aqui é o ignitor. Tá? Da Philips também é um capacitor. Essas lâmpadas elas têm que ter aí o capacitor, o ignitor para funcionar. Uh, porque ela é uma lâmpada a vapor uh, de sódio, né? Então ela vai esses dois equipamentos auxiliares que faz com que ela tenha um pico de tensão muito grande. Uh, aqui tem uh, especificando, ela tem um pico de, de até 5. Olha, gente, olha o perigo aqui, ó. Esse, esse danadinho aqui, ó. Ele tem um pico de 5 mil KV. Isso aqui mata uma pessoa na hora, né? Então, muito cuidado. Esse danado aqui, ele tem um pico muito grande de energia. Se fosse um reator vapor mercúrio, já não precisava desse equipamento aqui. Porque o vapor mercúrio, ele uh, não tem... Uh, não precisa desse pico de energia. Agora... Uh, já volto a falar, eu só tô mexendo nele, tá? Eu já fiz o teste aqui para ver se tinha energia elétrica, não tem nenhuma corrente elétrica, não tem nada. Então, não mexam nesse equipamento se vocês... Uh, se não tiver totalmente desligado e se isso aqui também não estiver energizado, porque às vezes isso aqui tá energizado, viu gente? Então, muito cuidado aí. É uma dica que eu tô dando. Nunca mexam com, essas, com esses equipamentos uh, se vocês têm a certeza absoluta que não tem energia elétrica correndo aqui. E que ele também não tá com energia, tá? Que às vezes ele pode ter energia, tá? Então, é, 
Calma aí, cuidado com isso, tá? Bom, galera, eu tirei a luminária. Eu tava fácil de tirar, acabei tirando para mim poder manusear melhor ela aqui no chão. Uh, depois eu faço a ligação dela de novo. Mas a gente tem um, uma adaptação aqui que foi feita. Então eu não consigo tirar a lâmpada por aqui. Porque o certo era tirar a lâmpada por aqui. Possivelmente ela deve ter quebrado e fizeram uma, uma adaptação nela aqui. Uh, diferente, né? Mas, enfim, né? É, eu vou conseguir só fazer através, tirando essa peça aqui. E realmente a lâmpada, ó. A lâmpada tá queimada. Eu tirei a peça aqui, ó. O refletor, né? Junto com o vidro. Provavelmente um vidro temperado. E a gente vai, então, fazer a troca dessa lâmpada. Vamos colocar uma nova, tá? Uma lâmpada... Essa daqui é da marca Osra, uma marca muito boa, e vamos fazer a substituição, tirar essa aqui que de fato tá bem danificada, é com certeza é ela, vamos fazer o teste, por isso que eu tô aqui embaixo, pra gente já fazer o teste, o reator eu acho muito difícil, mas é bom a gente fazer um teste também, vamos já colocar ela, Uh, e vamos ver, né, se lá ela vai acender. Vou, não, vou, quando eu falei, eu vou fazer um teste aqui. Se for o reator, a gente também já troca o reator. Uh, mas o reator não tem indício nenhum que esteja queimado, tá muito bom, por sinal. É um reator de ótima qualidade. E a gente vai, então, fazer a, a, a substituição. Essa luminária aqui é permanente, tá, gente? Permanente não, ela, é, ela vai ser substituída por LED, então, é, o condomínio já vai fazer a substituição por LED, já, vão, já, já indiquei um local para eles comprarem. É só por enquanto, tá? Por enquanto, para eles terem... Para ficar iluminado, para o estacionamento ficar iluminado, né? Já que é um perigo também, né? É tudo escuro, pode haver aí... É, as pessoas podem cair, enfim, é, é, um, é um muito complicado. Então, só vou por enquanto arrumar, mas o condomínio já vai providenciar o LED, a gente já vai trocar por luminárias de LED, tá bom? Ok, vamos fazer o teste, já liguei lá tudo, né? E tá realmente, ela tá ligando. Era a lâmpada mesmo, menos mal, né? <risos> menos mal, porque se fosse o reator, teria que trocar o reator, seria um. seria mais complicado, né? Mas também não, impossível. Mas tá aqui, a luminária já está consertada, é uma luminária muito boa, ela já vai cumprir a missão dela de filmar e de, de, de iluminar aí todo o ambiente que tem que ser filmado. É isso aí galera, obrigado aí pelos vídeos, desculpa a ausência aí galera, a gente está aí com muitos trabalhos, graças a Deus. E tá sendo meio difícil de eu gravar vídeos, logo logo tem novidades aí, novas aquisições. E só aguardar aí que a gente vai postando os vídeos, tá bom? Isso aí. E lembre-se, mexeu nessa, nessa luminária e na rede elétrica, que envolve a rede elétrica, desliguem a chave geral, tá bom?